subscribe mwananchi digital Watu kumina moja wefariki dunia na wengine kume majoru hiwa mkua ni mara Kufuatia matukio mbali mbali ya maokozi ya kiwe matukio ya jali za moto kuanzia mwaka elfu mbili na kumina nane Hadi machi mwaka huu Kamanda wa jeshi la zima moto na wako waji mkua ni mara Agustin Magere Hamewambia waandishi wa habari mjini hapa kuwa katika kipindi hicho jumla matukio thema nini na mbili Ya maokozi ya litokia mkua ni mara mbapo kati yake matukio ya moto ya likuwa stina moja Hamefufanua kuwa katika kipindi hicho mwaka elfu mbili na kumina nane na kumina na tisa. Jumla watu sita walifariki dunia katika matukio 34 yaliyotokea ambapo katika kipindi hicho matukio ya moto yalikuwa 27 huku watu wawili wakijeruhiwa. Tulikuwa jumla na matukio 34. Matukio ya moto yakiwa ni matukio 27 na matukio ya maokozi yakiwa ni matukio 7. Miongoni mwa matukio hayo kulitokea vifo me walikuwa ni yani wana, wanaume walikuwa ni sita na kwenye majeruhi tulipata wanaume wawili kipindi cha mwaka 2019 mpaka leo mpaka machi mpaka tunatoa taarifa hii tumekuwa na matukio yaliyoongezeka jumla kuwa matukio mbana nane katika matukio mbana nane matukio ya moto ni 34 matukio ya maokozi yako 14 kwenye vifo kuna watu wanaume watatu na wanawake wawili na majeruhi watu wa nane ni kwa nini imeongezeka hii mbana nane imeshuti kutoka kwenye ile 2018 kumekuwa na mioto mingi ya matukio majao watu wanachoma wana, wana sana nyote ya majani sehemu zile za kupiga kwa hiyo moto inakuwa inajirudia rudia lakini pia sambamba na hivyo mimi na timu yangu mfanye uchunguzi wa haraka haraka kubaini matukio gani yanatokea mara kwa mara kuna changamoto za mishumaa mishumaa watu wanawasha kule majumbani wanasahau kwa hiyo inakuja kuna nini Amefanua takwimu zinaonyesha kuwa matukio ya moto yamekuwa mengi kuliko mengine ya maokozi huku chanzo kikuu kikiwa ni uchomaji hovyo wa misitu na majani. Mishuma ndani ya nyumba pamoja na majiko ya gesi na kwamba jeshi lake limepanga mikakati mbalimbali ikiwemo elimu kwa umma juu ya namna ya kuchukua tahadhari lengo likiwa ni kupunguza athari zitokanazo na matukio hayo. Lakini pia Ukilinganisha kwamba idadi ndio itaji askari tuko wachache na magari yako machache. Tunahitaji elimu kwenda kwa wananchi. Target yetu walimu wawe na uelewa. Elimu hiyo tutaifikishaje? Ni kushirikishana kupitia vyombo vya habari kama ninyi ambao leo umefika katika ofisi ya kamanda jeshi wa Zimoto kwa jimkoa wa Mara kuchukua hii iwe chatu kuipeleka kwa wananchi waweze kujua umuhimu. Lakini tunajaribu kusisitiza kwamba sisi hatosherezi tuna sisitiza mwananchi mmoja mmoja aweze kuwa na fire extinguisher ya tahadhari nyumbani kwake kwa sababu umejenga nyumba yenye samani kuanzia hata milioni 20 na kuendelea lakini kifaa cha kuzimia moto chenye ujazo wa kilo 9 kinauzwa takriban 70 80 mpaka laki moja lakini tunazingatia kwanza uchukue tahadhari ya kuweka fire extinguisher nyumbani kwako na ndoa ya mchanga mkavu wakati unapokuwa naomba msaada au unapiga simu kuja katika kituo cha zima moto mahali popote kilipo au kikosi cha zima moto basi wewe mwananchi mwenyewe uanze kupata uanze kujihudumia mwenyewe kabla gari haja kufikia Swala la kuzima moto ni asilimia tano lakini asilimia tano tunajikita katika ukaguzi wa kinga mtazali ya moto pamoja na elimu. Na elimu yenyewe tunaitoaje ni kupitia vyombo vya habari kwa mfano kama hapa na mbadala wa hapo tuna utaratibu ambao mkakati tunaofanya kuachana na mbali na tukio na, na, na hii disaster hiyo kwepo ya corona tunategemea sasa kuwashirikisha waheshimiwa madiwani wote watendaji wale wa mitaa ma, na kwenye kata zao tupate orodha ya ile mitaa angalau tupite kwa mitaa kwa wananchi kwa sababu wananchi kule ndio kuna source kubwa kwa hiyo inakuwa kama ni mkutano wa hadhara lakini tunatoa elimu ya kujikinga ta, na tanzani za majanga ya moto kwa hiyo na mkakati ambao utakuwa ni endelevu lakini wenzetu ndugu zangu waandishi wa habari endelevu kusaidia kupitia makala hizi vyombo vya habari redio na makala mbalimbali peperushi na pia kwenda kwa wananchi itaweza kutusaidia kupunguza majanga ya moto watu tukiwafundisha wakaelewa Kuhusu huduma za simamoto Magela alisema kuwa jeshi lake litatoa huduma katika mkoa mzima ingawa hawana vituo vya kuzimia moto katika wilaya tatu za Bunda, Boria na Butiama na kwamba changamoto hiyo itafanywa kazi na itapatiwa ufumbuzi muda si mrefu. Kwamba baadhi ya wilaya zina vituo vya simamoto lakini tayari kamishna jenerali kwa jitiada zake na kupitia ofisi ya kamanda wa jeshi la Zimoto na kwa jiji mkoa wa Mara tunafanya jitiada ili tutakapokuwa tunapata wataalamu wengi lakini mbali na kwamba hatuna vituo vya simamoto lakini kuna mpango mkakati ambao ufanyika kila mwaka huko kwenye Oloza huo tunatembelea kila wilaya na kwenda kufanya ukaguzi wa kina na tanzani ya moto na kutoa elimu kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu ili kuboresha na mara nyingi tunatengeneza watu kule kuwa kama wawakilishi 
wa, wa yani tuseme kama wawakilishi wa, wa, wa simamoto tunaweka pale kama mabalozi ambao kwamba wao sasa kazi yao tukishafundisha miongoni mwa watu ambao tumafundisha tunaamini kwamba elimu hii wakishaipokea inawasaidia na kundi kubwa ambalo lingine tumelenga ni mashule kwenye mashule yako mashule ambayo tayari ni shule nyingi saizi unavyojua ni shule za boarding kwa hiyo shule za boarding tunahitaji kwamba tutakapokwenda kufundisha kule kwenye mashule tunafungua kitu kinaitwa fire club ambao kunakuwa na tawi la lazimamoto la, la kwamba tunaamini kwa kila walimu wa shule za msingi mpaka sekondari mpaka vyuo tukiwa na matawi mengi tutakuwa tumetengeneza njia iliyo nzuri kwa sababu wao wanaweza kujipangia hata kwa mwezi subscribe mwananchi digital